Por supuesto, como te comentaba hace rato, nosotros participamos de la anterior elección, no ganamos, perdimos por muy poco, este, y perdimos, creo yo, por una serie de circunstancias que se dieron antes de la votación, y ese día de la votación pudimos evidenciarlo pues, de forma este, fragrante, puedo decir, porque este, si bien no lo hicimos el reclamo y asumimos la, la derrota, que en, en realidad esa derrota para nosotros fue una victoria por la cantidad de votos que conseguimos para ser la primera vez que estábamos participando, mostrando una propuesta de trabajo clara, y sin embargo el otro frente no presentaba nada. Entonces... Yo sentí un poco de decepción, tal vez, digamos, al comienzo por, por pensar de que gente, digamos, que maneja instituciones, que son presidentes de barrio, este, no votan por una propuesta y, sin embargo, votan por, por otra persona que no presenta nada, ni una propuesta de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, este, eso me llamó mucho la atención. Pero bueno, las cosas son así, ¿no? Y como ustedes pudieron observar y, y mucha gente que participó de la elección pudo observar, el manoseo político al que fue sometido nuestro comité, porque básicamente solamente faltó que esté el alcalde presente, ¿no? Porque estaba toda la gente de la alcaldía por ahí metida, hablando con gente, lo mismo la gente de la gobernación, lo vimos al subgobernador de ese momento, digamos, también ahí. Entonces, obviamente, hubo un manoseo político con la institución, digamos, que, que molesta, ¿no? Y como nosotros no ganamos, hoy nos volvemos a presentar, y por eso es que yo, digamos, ahora con con los micrófonos que ustedes me prestan para hablar a la población sobre, sobre lo, lo que queremos hacer desde el comité, es que aprovecho, digamos, para hacer esa denuncia, digamos, ¿no? Porque nosotros, si, si entramos al comité, si nuestra fórmula llega a ganar, yo creo que nosotros vamos a entrar a lavarle la cara al comité. No solamente la cara, las manos y los pies y todo lo vamos a tener que lavar, porque es una institución que ya está politizada, ha sido evidente, ustedes tienen las pruebas, yo no necesito presentar ninguna prueba sobre lo que estoy diciendo porque ustedes han visto en muchas ocasiones cómo se ha parcializado el, el presidente cívico a favor de, de la alcaldía, del alcalde y en contra de, del pueblo, ¿no? En más de tres este, ocasiones, entonces yo creo que las pruebas están, digamos, en todos los medios, en las redes sociales que, que transmitieron todo, todos esos momentos que sucedieron. Y el día de la elección, pues lo veíamos por los pasillos del Comité Cívico Femenino, que fue donde se llevó la elección, a toda la gente de, metida en política, ¿no es cierto? Entonces, eso demuestra, digamos, la injerencia política, hasta dónde llegan los tentáculos, los asquerosos tentáculos de los políticos a meterse allá a una casa moral a la que se le debe todo el respeto, porque es una institución moral de los ocesanos. Entonces... Yo necesitaba hacer esta aclaración porque ellos movieron en los barrios, movieron todo, toda su maquinaria política para, para presionar e incluso amedrentar a la gente para que vote por el otro frente. ¿No es cierto? Además de algunas denuncias que ofrecieron hasta plata, pero bueno, yo no tengo las pruebas todavía de eso, entonces prefiero no hablar nada de eso. Pero lo otro sí fue evidente, ¿no? Todo fue evidente. Así que, bueno, pero hoy por hoy ya pasó la gestión de ellos y se viene una nueva elección en la que hemos decidido participar por respeto a, a toda la gente que nos confió su voto en la anterior elección y, y, y creemos que podemos hacer grandes cosas del Comité por San José. Sabemos que es, un, es una institución a honores donde no se percibe ningún sueldo pero la oportunidad que vamos a tener de trabajar por nuestro pueblo durante un año y medio o dos años de la gestión, yo creo que es suficiente para poder hacer cosas por la institución, por hacer cosas este, por los temas de las luchas sociales, incluso por los temas morales, que yo creo que son muy importantes, porque esos valores necesitamos rescatarlos, porque se han ido perdiendo enormemente, al punto que llegamos a escuchar la doble moral, digamos, ¿no? que es, peor que la falsa moral. Entonces, necesitamos rescatar ese valor, no solamente en el comité, sino en todas las instituciones, ¿no? inclusive en las políticas. Así que, querido Pachuco, esa es nuestra percepción y también este, una de las cosas que nos motivan a, 